La película comienza con una cita de Luis Ferdinand Schelling sobre el concepto y la importancia del viaje y de viajar, tanto de forma literal como de forma figurada, o con la imaginación. Tras esto, una salva de cañón, señal de respeto o saludo, a lo cual le siguen distintas imágenes de Roma mientras suenan 12 toques de campana. Los lugares que se ven de Roma son lugares importantes y son espacios abiertos, amplios, pero en particular para mí destaca uno, el monumento a Giuseppe Garibaldi, destacando de este su lema, Roma o Morte. La sucesión de imágenes nos presenta de forma explícita pero sutil la sociedad romana, vagabundos o borrachos, turistas, gente que vive de estos turistas, inconformistas, gente decepcionada o deprimida, mientras suenan las campanas, se entrelaza con sus toques un coro formado por mujeres, como en el teatro griego, donde la entrada de un coro femenino daba pie a explicaciones de la trama a modo de narrador. Otra famosa referencia a este coro lo podemos encontrar en el coro de estilo gospel de la película de Disney Hércules, por ejemplo. Lo que canta el coro, según deja reflejado el propio compositor de la pieza, en la partitura original, trata de lo siguiente. Y Lie fue un encargo del conjunto vocal de California, Kitka. Kitka es un grupo de mujeres que se concentra en la música que proviene de las diversas tradiciones populares de Europa del Este, por lo que cuando me pidieron que escribiera una especie de canción popular moderna, me pareció natural tomar el texto de una vieja canción yiris y darle nueva música. Elegí este texto en particular porque tiene un oscuro sentimiento de expectativa al respeto. No se trata de ser feliz o triste o miserable o redimido. Más bien, se trata de esperar la felicidad o la tristeza o la miseria o la redención. Como es el caso de muchas canciones yiddish, algo tan común como una chica que espera a su amante puede proyectar muchas sombras más oscuras y profundamente hermosas. Mientras canta el coro, de un grupo de turistas japoneses se separa uno de ellos, para realizar unas fotografías a algo que no vemos por el manejo de la cámara. El turista se desploma, fulminado, y entonces vemos qué era lo que fotografiaba. Era Roma. Tras esto, un grito nos lleva a una fiesta que, por momentos, roza la bacanal. En esta fiesta es donde conocemos a gran parte de los personajes secundarios que conforman el círculo cercano del protagonista, Jeff Campardella, quien con esta fiesta está celebrando sus 65 cumpleaños. Al grito de felicidades Jeff, felicidades Roma. A mi parecer, la película, que de por sí es bastante crítica en cuanto a una argumentación, basa su trama en tres puntos de vista o en tres claves, a saber, la propia ciudad de Roma, el punto de vista de Jeff con respecto a su entorno y el punto de vista del propio Jeff con respecto a sí mismo. Si volvemos al principio de la película, nos encontramos nada más comenzar con la primera idea de esta película. ¿Dónde? En la propia cita de Luis Ferdinand. Viajar abre la mente, tanto el viaje físico como el espiritual y el mental. Viajar con la ayuda de la imaginación, la lectura o al descubrir nuevos mundos es la forma más enriquecedora de alimentar la creatividad. La salva de cañón nos da la bienvenida a la historia. Para acto seguido, avisarnos. Cuando vemos la consigna Roma o muerte, no es una metáfora. Nos está hablando la propia Roma. Y es una advertencia seria. Roma, al igual que cualquier ser humano, tiene pasado, tiene un presente y por supuesto tendrá un futuro. Y son estos los que se van condicionando el uno al otro, como pasa con los personajes, como pasa con los seres humanos. Cuando vemos esta consigna en el monumento a Garibaldi, vemos cómo es la gente que frecuenta Roma. Alguien con no muy buena cara, alguien resentido, alguien arruinado, turistas que no son capaces de ver más allá de lo que un guía les explica. Y para uno que intenta escapar de esa mundanidad y de esa cotidianidad, la propia ciudad lo termina fulminando, pues no está preparado para soportar lo que es Roma. Recordad, Roma o muerte. 
Cuando yo pasea por los rincones de Roma, contemplando la belleza mundana de los detalles de la ciudad, él simpatiza con ella. Encuentra sinergia entre ambos, pero no encuentra inspiración para nada. Busca la gran belleza entre la mundanidad que le ha rodeado durante 40 años. Espera que la inspiración le llegue por parte de Roma, que venga él en vez de ir a buscarla, como comentaba el compositor sobre la pieza que canta el coro. Incluso Roma le llega a hablar, primero en forma de una niña que le dice ¿Tú quién eres? No eres nadie. Y más adelante, en forma de señora mayor, con la cara algo tocada, que le dice ¿Y ahora quién te va a cuidar? Haciendo que internamente recapacite sobre si lo que debe buscar se encuentra en su entorno, en los demás o en sí mismo. Al igual que el turista nipón, no todos son capaces de soportar la presión de Roma. Por ejemplo, sin ir más lejos, está el amigo de Jeb, romano, quien, yendo tras una joven que solo le utiliza, y encadenar fracaso tras fracaso, al llegar a cumplir su sueño de llevar al teatro una obra suya, se da cuenta de que lleva años haciendo el absurdo en Roma, buscando algo que, en el fondo, no le llena y que solo consigue frustrarse y decide, finalmente, abandonar la ciudad. Y luego hay gente como Ramona, su padre o Andrea, cualquier figura marginal de la historia, los cuales son completamente conscientes de la situación que viven, ya sea por su propia condición de vida o porque, a diferencia del círculo cercano de Jeb, no se pueden permitir la evasión continua de fiestas y desenfreno, cayendo o bien en adicciones o en una depresión que termina con ellos. Notorio es por ejemplo el caso de Ramona, quien si bien estaba en tratamiento por una enfermedad que no se especifica, no es hasta que Jeb la lleva a conocer todos los palacios más hermosos de la ciudad y le abre las puertas de una Roma que ella jamás habría soñado en descubrir que la enfermedad no hace mella en ella y muere. Roma o muerte. Jeb, creyéndose capaz de ver la sensibilidad que otros no pueden percibir en el entorno y en los pequeños detalles de la vida, es capaz de comprender de forma activa la situación que todo su entorno, incluido él mismo, vive y afronta de forma subconsciente. La gente intenta evadir sus problemas y sus limitaciones con excesos y evasivas. El cardenal evade la espiritualidad y su complejidad con la mundanidad de las recetas mecánicas y concisas. Los ricos que envejecen o se sienten inseguros de sí mismos se inyectan Botox como medicina para su propio ego. Lelo, quien promulga que su matrimonio es el único feliz de toda Roma, en verdad busca de forma activa a otras mujeres porque la suya parece no satisfacerle. Estefanía, la cual recalca su comunismo ferviente y su papel en la sociedad y como madre, cuando en realidad es una burguesa que se ha aprovechado del partido para colocarse en una vida acomodada quien sufre de adulterio por parte de su pareja y que no ve a sus hijos más que a sus amigos. Todos son unos hipócritas. Todos pecan de decir y defender justo lo contrario de lo que son. Pero Jeb sabe ver más allá y es consciente de que no son en verdad hipócritas, sino que solo son unos pobres desgraciados que, al igual que Roma y su pasado, las circunstancias de la vida los ha llevado a donde están, sintiéndose incompletos o directamente vacíos necesitando la evasión continua para poder así sobrellevar la miseria de vida que en el fondo todos arrastran. En el fondo, todo el mundo es igual, y solo su pasado les ha hecho tener un presente diferente. Donde uno se puede permitir evadirse de sus problemas y errores durante un tiempo, pero tarde o temprano, al igual que a los que no tienen el poder adquisitivo o la capacidad mental, terminan sucumbiendo a la prórroga de sus problemas teniendo que enfrentarlos de una forma mucho más cruda y cruel, ya sea la muerte de un hijo, el desengaño de toda una vida o la incapacidad para ver que se está persiguiendo un sueño que jamás se quiso alcanzar. Jeb, tras haber escrito su primera novela, El aparato humano, se muda con 26 años a Roma y es aquí donde todo cambia. Se da la vida de Dandy contando los días de fiesta en fiesta, evadiéndose de su vida, llegando a los 65 años sin haber vuelto a escribir nada y sin apenas haberse movido de Roma durante todo este tiempo. 
a diferencia del resto de su círculo de amigos, o eso cree él, es capaz de comprender su situación personal, lo cual lo lleva a encontrarse en una cierta posición de privilegio, pues él, a diferencia de muchos de los otros personajes, no tan solo ha sido capaz de congeniar con Roma, sino que se ha convertido de una forma peculiar en parte de ella, una especie de protegido de la ciudad, capaz de comprender tanto al resto de los personajes y sus incoherencias como al ritmo de vida de la ciudad, y bailar entre los pausados paseos matinales donde Roma es más dócil y deja entrever las pequeñas y cotidianas acciones mundanas de su sociedad y las desenfrenadas celebraciones de los que son incapaces de enfrentarse a su realidad. Numerosos son los detalles y símbolos que se pueden encontrar a lo largo de la película con los cuales vamos viendo la evolución de Jeff con respecto a sí mismo y a la propia Roma. La forma en la que la ciudad le habla de forma directa, como la niña que es buscada por su madre, o la mujer que habla después de la muerte de Ramona, o la mirada del hombre que va con el barco por el río Tíber mientras Jeff pasea. Los sonidos continuos de pájaro, en especial los de gaviotas, que son extradigéticos y que por lo tanto no se escuchan porque estén in situ, sino porque son una referencia a la libertad, seguramente al recuerdo de aquella época en Nápoles, antes de ir a Roma, y a los momentos que durante la película le recuerdan aquella época, como cuando intenta explicarle a Ramona su primera vez con Elisa. El río y el mar, que suelen hacer referencia a la evolución y al ciclo de la vida, y en esta historia en particular encuentran una relevante relación con el fluir del tiempo y con el pasado de Jeff, quien logra observar el mar abierto continuamente al mirar el techo de su dormitorio, recordando la época anterior a ir a vivir a Roma, la época en la que estaba con Elisa, la época en la que escribía y encontraba inspiración y tenía creatividad, la época en la que era feliz. Pero no es sino hasta el final que se presenta el simbolismo y el paralelismo más potente, que es con la llegada de la trama de Sor María. Sor María, si bien está rodeada de mucha parafernalia y falsedad, llegándola a convertir casi en un souvenir o en una reliquia en vez de un modelo a seguir o mentar, ella actúa según sus principios, sin importar lo que le rodee, pues ella ve en Dios a la gran belleza. Es por esto que Jeff, al coincidir con ella, se da cuenta de que, en el fondo, la gran belleza no está en ningún otro sitio que no sea el que tú quieras buscar. Para Sor María, la gran belleza se encuentra en Dios, al cual llega al subir los 28 peldaños de mármol de la escalera santa de San Juan. Para Jeff, al final, y de forma paralela a Sor María, la gran belleza se esconde en los recuerdos de donde, tras ascender por la escalera que daba a la cala donde se bañaba en Nápoles, tuvo su primera vez con Elisa. ¿Y tú? ¿Has viajado ya en busca de la gran belleza? <risa>